上期节目，江南电影棚为大家静态体验了缤国 Plus 大空间、高配置以及不到十万的售价啊，的确带给了我们不少的惊喜。这期节目终于开上了台缤国 Plus， 对于五菱来说，它的宣传亮点还是挺多的，包括七十五千瓦的高功率电机以及五百一十公里的长续航。而今天加上开上它之后，发现它的亮点啊不限于此。咱们下面逐一来说。首先，还是先从动力表现说起。七十五千瓦、一百八十牛米的电机，放在不到十万级的这种小型纯电 SUV 来说，这一套动力表现啊，的确要比很多同级车型啊，动力储备要更足，而且它的极速是可以开到一百四十公里每小时的。包括我们今天绝大多数时间都在跑高速，在高速路上二次加速、超车的时候，整个动作也是相当有自信心的。其实要放在以往的这种纯电小型代步车来说，在高速啊，本来加速就是比较的慢，更何况这种高速九十。公里每小时二次加速的这种表现了，所以这一点，呃，对于宾果来说，跑高速的话更有信心，也更加的安全。而说到它在操控方面带给我的绝对的这种驾驶感受，也得益于它的这套转向以及底盘的出色的调校。悬架硬件上搭载的是前麦弗逊后扭力梁，乍一听是比较朴素的一套硬件组合，也得益于它采用了后开口梁式的这种结构，再加上整个底盘的这种反馈感。包括我们今天在景区也压了一些那种碎石路，整个的这种感受，底盘的反馈感也还是很柔韧的。而且，即便是过一些比较大的那种硬碰硬的沟坎，出坎了一下，弹跳，然后基本上一下就能拉住。而且，过坎时整个反馈的声音感都是比较沉闷的，这点还是比较出乎我最初对它的这种小车的看法。所以底盘这一块真是不吹，我觉得要同级的，或者说更贵的一些电车要做的还要更好一些。而说到它的舒适的感受啊，也不限于底盘，就比如说它这个座椅，座椅的填充这一块啊，真的是很柔韧，而且。关键的支撑的位置，腰靠、肩靠以及大腿前端也是做了加强性的填充，是一个很舒适的沙发。然后我就会自然的和某沙发厂的座椅去比，尤其是同级车来说的话，而且对比之前我们试过的宾果以及今天的宾果 Plus， 我觉得沙发厂的这个称呼绝对得给五菱了。好，说完它的舒适性表现来说，像它作为一台电车，它也是有动能回收的。制动踏板整体脚感是有一点点偏硬的，在动能回收力度三档来说的话，都没什么槽点，唯独就是说在强动能回收之下，我松开电门踏板之后，它有一点点的这种。延迟啊，有一点脱节，然后再是较强的动能这种介入。如果说这一点能够再优化一下，我觉得会更加的完美。然后再往下说，就是它的宣传亮点了、啊，全系是给了两个配置，即便是入门版的车型也是给了四百零一公里的续航，而像我们这一款顶配车型更是给了五百一十公里的续航，再加上整车一个轻量化的设计，一个小车，续航达成率啊这一块都是比较好的。所以放以往真的很难想象十万以内的车能给你达到五百多公里的续航，所以今天我们也开着它从柳州到桂林再往返，完成了一个很简短的一日自驾游。其他的配置像这台车也是有一个基础的定速巡航等等啊，这些在静态也都给大家讲过了，不多赘述了。好，这就是嘉良对宾国 Plus 动态方面的试驾感受。